Quando ero piccolo passavo il mio tempo a guardare anime in televisione senza neanche sapere cosa fossero gli anime e la mia vita cambiò con la scoperta di un mondo che non fosse unicamente Italia 1, composto da canali come Jetix o K2. Su queste reti vedevo cose come a tutto reality, Takeshi's Castle, Top Gear, King Nikuman, cosprazzi di Full Metal Alchemist e Clone Wars grazie anche a Boeing se non erro. E c'era anche un altro cartone che mi piaceva particolarmente, beccato caso facendo zapping e di cui periodicamente il canale che lo mandava in onda ricominciava da capo le trasmissioni. Al punto che quando una certa iniziarono a mandare in onda gli episodi nuovi, che in realtà probabilmente erano film spezzettati, non ne ho idea, ne fui super contento. Sto parlando, come il titolo vi avrà fatto intendere, di Zatch Bell. Rubando la definizione di Wikipedia, Konjiki no Gash è una serie manga che ha avuto anche un adattamento anime creata da Raiku Makoto, edita in Giappone dalla Shogakukan nello Shonen Sunday. Il manga è iniziato nel gennaio 2001 e, dopo 33 Trancobon, è terminato il 18 giugno 2008. Ma andiamo per piccoli passi che è meglio. Raiku Makoto, nato come Kawada Makoto, in quanto quello è solo un nome di penna, è un mangaka classe 1974 nato a Jifu, prefettura giapponese della regione di Chubu, famosa non tanto per il povero Raiku Makoto, ma perché diede Natali anche a Dito Junji. Il suo maestro, per il quale lavorò come assistente, fu Fujita Kazuhiro, che immagino conoscerete per Ushu e Tora. Raiku Makoto inizia ad appassionarsi di disegno durante gli anni del liceo, precisamente il Jifu Johoku High School, riuscendo a pubblicare un manga nel 1991 dal titolo Birdman. La storia di come riuscì a pubblicarlo è piuttosto fantasiosa, ma la racconterà lui stesso nel 2002 per il volume speciale My Rookie Here su Shonen Sunday Special Special Edition Air. Attorno agli anni 90 si era reso conto di non essere abbastanza bravo nel disegno, iniziando semplicemente a copiare stili di vari autori che gli piacevano particolarmente. Ma ogni suo manga che inviava alla redazione Shogakukan veniva respinto. Un giorno decise di non spedire più nulla, ma di andare di persona ricevendo preziosi consigli che messi in pratica lo hanno portato appunto a pubblicare Birdman. Ci fidiamo? Diciamo di sì. Comunque, oltre a essere stato assistente per Fujita Kazuhiko, le sue fonti di riferimento artistiche furono Ryoji Minagawa e Aoyama Gosho. E tutto sommato non credo ci sia altro da aggiungere, dato che praticamente subito pubblicherà appunto Gashbell. Effettivamente di interessante nella sua vita ci sarà una causa legale gigantesca con la Shogakukan in cui chiedeva soprattutto maggiori riconoscimento e più attenzione dalla sua salute mentale, che porterà poi a un divorzio dalla casa editrice e al passaggio in Kodansha. Ma per il resto niente di rilevante, no? Torniamo al topic. Con Jiki no Gash è stato pubblicato su Weekly Shonen Sunday dal numero 6 del febbraio 2001 al numero doppio 45 del gennaio 2008, venendo poi raccolto in 33 volumi nella prima stampa e in 16 per una sorta di versione 2 in 1 Kanzenban. Il tutto mentre inoltre venivano pubblicati capitoli speciali sotto forma di Yonkoma, ovvero pagine da 4 vignette sulla rivista Koro Koro per bambini e Ciao per ragazze. Dal 14 marzo 2022 è inoltre pubblicata la seconda serie di con Jiki no Gash, chiamata Con Jiki no Gash 2, che mi ha reso la vita molto difficile in quanto alcune volte mi trova la seconda serie Google, altre volte il secondo volume della prima, altre volte il secondo volume della seconda, insomma poteva studiarselo meglio il nome, poteva usare una Z. Ora, di cosa parla questo manga? Ogni mille anni sulla Terra arrivano dei demoni, convenientemente adattati in Mamodo, da noi, che non si sa mai, che combattono una battaglia senza esclusione di colpi per decretare chi di loro diventerà il re dei demoni. Per rendere il tutto più divertente, questi demoni non hanno accesso al loro potere e l'unico modo per poterlo sfruttare è legandosi emotivamente a un umano a cui consegnano un libro su cui potrà leggere gli incantesimi per attivare i poteri peculiari di ognuno di loro. Maggiore il legame, maggiore sarà la potenza dell'incantesimo sbloccato e questo è tutto diciamo. Più che altro la premessa, in quanto poi la storia ruoterà attorno a Gash, il demone che ha perso la memoria, e Kiyomaro, ragazzo 14 enne a cui si legherà, e alla loro quest per riacquistare i ricordi di Gash e portarlo appunto a essere il re dei demoni. Per sconfiggere un demone aveva bruciato il suo libro così da rispedirlo direttamente da dove è venuto. Uno degli incantesimi più interessanti che usa Gash nel corso del manga però avviene più o meno verso metà del manga. E non è neanche spoiler, pronunciando quell'incantesimo ogni demone improvvisamente tira fuori il cellulare e si scrive 
iscriva o solo TMDB attivando la campanella, lasciando un like al video che sta vedendo in quel momento e passando dai social che gli appaiono a schermo. Molto interessante questo espediente narrativo, che non dite anche voi? Ora, in Giappone potremmo dire che esistono due grandi filoni del battle, nati entrambi da Kinnikuma, nelle cui origini le ho già trattate in un video precedente. Battle alla Dragon Ball e Battle alla Jojo. Cosa differenzia questi due battle? Nel caso di Dragon Ball abbiamo uomini muscolosi che si tirano cartoni in faccia e con potenza inaudita. Madonna, si sfondano di botte in maniera incredibile. Nel caso di Jojo invece abbiamo sì omoni muscolosi, seppur lo stile di Araki si evolverà diversamente, ma i combattimenti avvengono non tramite il mettersi le mani in faccia a velocità supersonica, bensì con quello che fu una piccola rivoluzione portata da Araki in Stardust Crusaders tra il 1989 e il 1992. Gli stand. Le battaglie sono spirituali. Ecco, Dragon Ball è il battle di manate in faccia, Jojo il battle di manate spirituali. E per citare un lavoro pesantemente influenzato da Jojo vi è ad esempio Yu-Gi-Oh! di Takashi Kazuhiko che tra il 1996 e il 2004 raccontò di questi ragazzi che affrontavano una trama battle con l'utilizzo di carte con cui evocare veri e propri mostri e darsi battaglia senza esclusione di colpi. Ecco, nel caso di Konjiki no Gash parliamo ovviamente di un battle sullo stile di Jojo dove le battaglie assumono più connotazioni spirituali che non effettivamente fisiche. Non ci saranno effettivi momenti di allenamento fisico, espansione di chi, attacchi caricati, ma semplicemente tramite i sentimenti si avranno power up con cui combattere ancora più al massimo livello possibile. E considerando fosse il 2001 è interessante come fossimo poco successivi a prodotti come Shaman King ad esempio, che era del 1998, che non è concettualmente troppo distante, o 20th Century Boys 1999, che sto citando soltanto per metterlo nei tag e indicizzare questo video assieme a quelli di Dario Moccia. Ciò che amo di Gashbell è come tutto sommato sia un vero e proprio battle royale. Questo genere di racconti è ormai la cosa più abusata di sempre, con letteralmente ogni anno alcuni titoli tra giochi, film, serie tv o fumetti che decidono di buttarci dentro una battle royale. Ma in realtà per la sua uscita Gashbell fu incredibilmente uno dei primi. Per quanto la battle royale fosse un termine usato nello sport da centinaia di anni, addirittura ci sono esempi in Britannia nel 1700, fu Takami Koshun, col suo libro Battle Royale, a mettere la prima pietra del Battle Royale moderno nel 1999 e considerando che Gashbell è uscito nel 2001, avete capito insomma, non credo serva a spiegarvi cosa sia Battle Royale e come mai lo sia Gashbell, ma per sicurezza meglio informare anche chi eventualmente non lo sa. Avete presente quando prendono un gruppo di gente e le buttano in un mondo dicendo l'ultimo che sopravvive vince? Ecco. Quello, Gashbell ha esattamente questa premessa, solo l'ultimo demone restante in vita potrà diventare il dio. E da queste premesse l'autore ne ha tirato fuori un battle tutto sommato atipico, come vi ho detto, giogesco, che però è strutturato in maniera interessante anche per un'altra cosa, non è immediato. Mi spiego meglio, non è che si pensa a cosa fare e la si fa, come appunto in Dragon Ball o in Jojo, penso ora lo attacco e viene attaccato. Bensì il possessore del libro lavora alle strategie con il demone che diventa solo estensione se stesso, il tutto mentre anche l'avversario fa la stessa cosa, letteralmente una battaglia alla Pokémon, e considerando come rosso e verde fossero usciti nel 96, ancora una volta ci troviamo col boom effettivo. Effettivamente Gashbell riprende un po' tutta l'idea dei giochi a turno tanto popolari in Giappone in quegli anni, e l'intero manga molto spesso mostra una visione dinamica e battle di giochi che, almeno per la mia mentalità da zoomer, dinamici non è che lo sono poi tanto, ecco, non me ne vogliono i puristi di gioco in cui tutto è fermo e io clicco! Non a caso Raiku Makoto dichiarerà che i suoi giochi preferiti fossero i Final Fantasy e i Dragon Quest, ed effettivamente su quest'ultimo titolo ci torneremo tra un po', perché leggendo il manga mi sono reso conto di una cosa che potrebbe confermare le influenze di un altro grande autore, però ne parliamo tra poco. Forse narrativamente proprio per questo apprezzo Gashbell il fatto che sia stato un manga come ce n'erano ben pochi all'epoca, unendo sotto un'unica storia tante cose che funzionavano già bene separate. E non è semplice, gelati e sottilette sono singolarmente buoni, ma non credo a tutti piacciono i gelati con sopra una sottiletta. Invece Gashbell è un concetto di un manga alla Jojo con poteri come estensione del corpo, utilizzando però combattimenti che ricordino in parte i Pokémon, buttando tutto in un battle royale prima che Fortnite rovinasse il genere. Complimenti.
Come sempre in questi video non voglio fare spoiler su archi narrativi o volumi, bensì concentrarmi su cose che potrebbero invogliare una lettura, e sicuramente una di quelle è l'evoluzione dei protagonisti, che io indico generalmente con tutto il cast principale, ma che in questo caso intendo proprio Takamine, Kiyomaro e Gashbel. Una cosa che mi ha fatto sempre ironicamente sorridere è quanto Kiyomaro sia simile in tante cose a Light Yagam di Death Note, per quanto possa apparire un po' strano. Kiyomaro è un teenager che non ha più alcuna gioia in tutto, Almeno così ci viene presentato, in quanto è così intelligente da non provare più alcun senso di sfida nei confronti dello studio e della scuola in generale, finendo col passare il tempo a farsi fatti suoi, marinare la scuola o semplicemente fare un po' il per di giorno in un vero e proprio sentimento misto fra solitudine e superiorità nei confronti dei suoi compagni, che a loro volta lo isolano per questo suo modo di fare e lo lasciano sempre solo. Per quanto parliamo pur sempre del classico personaggio stereotipato, tanto caro la narrativa di quegli anni che volevano apparire mature, mostrando un ragazzo geniale, devo ammettere che apprezzo il modo in cui Kiyomaru è creato come contrapposizione a Gash, che è invece è il classico personaggio un po' stupidotto alla Goku e che l'unica cosa che hanno davvero in comune è proprio l'avere un buon cuore, raccogliere la causa della lotta fra i demoni e cercare di fare qualcosa per farla finire al più presto, e in generale il combattere non per ferire, ma per portare comunque la pace. Sarà proprio il nostro Gash a fare in modo che Kiyomaro si apra con le persone, mostrando il vero se stesso sopito sotto una cortina fatta di abbandono e sentimento di superiorità, dimostrando come, in un messaggio nascosto fra esplosioni e combattimenti, molto spesso le persone hanno solo bisogno di una piccola spinta per aprirsi e mostrarsi per come sono davvero. Ecco, credo che in tutto ciò sia proprio questo uno dei temi più belli di Gashbel, il modo in cui oltre a raccontare di una storia shonenazza e ignorante, racconti anche di persone e amici, concentrandosi oltre che sulle battaglie a cardiopalma, anche su chi quelle battaglie le affronta. E non sarà raro imbattersi tanto in comprimari con cui creare empatia, quanto anche con nemici sfaccettati che sono tali unicamente perché banalmente si contrappone pongono al protagonista. Tutti hanno lo stesso scopo e persino quelli più spaventosi in realtà combattono perché spinti a farlo da questa battle royale che non lascia scampo a nessuno, in quanto saranno sempre demoni, ovvio, ma modo, ma hanno anche una morale di fondo. E che dirvi, non vi farò spoiler, ecco, sto zitto. Folgore è il mio preferito però, perché mi piacciono i seni. In precedenza vi ho parlato del videogioco preferito dal nostro signor autore, Dragon Quest. Ora, secondo voi un fan di Dragon Quest non lo è anche di Toriyama Akira? Effettivamente non credo ne abbia mai parlato in interviste, così non fosse smentitemi, ma lo stile che adotta nel corso di Zatchbel mi ricorda molto il Toriyama più movimentato della saga di Buu, con queste distruzioni a catena, queste splash page di luoghi distrutti, e soprattutto con gli attacchi dei demoni che spesso mi ricordano gli attacchi di Kivist in Dragon Ball. Effettivamente nella regia non brilla, dato che inserisce varie vignette che reputo spesso inutili, ma nella costruzione costruzione dei personaggi abbiamo da un lato l'idea di design semplici e facilmente riproducibili, dall'altro un'enorme varietà di demoni, quasi come se il mondo comune fosse banale e il mondo demoniaco variopinto. Effettivamente questo, oltre a creare una bella contrapposizione anche fra personaggi, una bella dicotomia fra uomo e demone, in cui ad esempio Tio e Megumi rappresentano benissimo l'idea di persone comuni e controparte demoniaca, dove si somigliano ma non così tanto, quasi a completarsi, crea anche una perfetta contrapposizione fra ambiente e personaggi dove a contrapporsi a questo design semplice, vagamente anni 80 con i suoi occhioni, vi sono sfondi ben dettagliati che danno perfettamente l'idea della scala di forza e grandezze. E se vi ho parlato di una regia dalle tavole non particolarmente interessanti, in realtà tutto ciò che ama è come disegna l'azione con tratti sporchi, graffianti, con neri molto carichi in campiture che funzionano da catalizzatore di emozioni, con questo alternarsi di design morbidi, soffici potremmo dire, e poi invece attacchi spigolosi, graffianti, fianti, rudi. Insomma, uno stile artistico davvero peculiare che, con i suoi difetti, mostra comunque la bravura dell'autore, che mi ricorda sia Toriyama per la concezione di design semplice e shonenazzo di botte, sia Takashi Kazuhiko e il suo Yu-Gi-Oh! Ancora una volta non mi sbilancio, per non mostrare tavole spoiler, ma credo di aver fatto una panoramica quanto mai interessante, capace di darvi un'idea di cosa sia Zatchbel all'infuori dell'anime che noi tutti conosciamo, che era un po'... Lasciamo stare. Anche se tutto Ora io canto la canzone Viva il melone sempre. Ma che sapore! Viva il melone! Viva il melone! Fresco e buono! Viva il melone! Viva il melone!
Insomma, questo è un altro di quei manga che da noi sarebbe stato bello avere, ma che invece... Quanti si è arrivati? Quattro numeri? E poi... Puff, sparito? Qualcuno guardando questo video urlerà Perché non piaceva? Eppure, così come Kin Nikuman, io credo sia uno di quei titoli che fanno parte un po' della cultura giapponese, che è semplicemente un peccato, sia impossibile leggere normalmente. Perché le scansoni illegali, eh, mi raccomando. Se un editor italiano volesse portarlo, mi offro come curatore io, non si sa mai. L'ho detto. Voi vi ricordate di Zatchbell? Fatemi sapere qua sotto nei commenti le vostre opinioni, perché io sono Slot MDB e per oggi è tutto.